Et maintenant, Dieu te dit que tu lui appartiens. Et là, tu dis, tu vois, non, mais écoute, il y a des choses, parfois nous sommes des plaisantins. Nous savons, nous ne voulons pas. Nous continuons. Parce que nous voulons que les choses soient pratiques. Souvent dans les fins d'année, les gens ont des problèmes, ils ne comprennent pas. Parce que le monde satanique, dans les fins d'année, euh, cherche du sang humain, beaucoup de sang humain. Il attaque sur tous les plans. Et les chrétiens ne comprennent pas souvent ces choses-là. Donc il faut comprendre et, et pas contre-attaquer, il faut attaquer d'avance avant que l'ennemi ne puisse contre-attaquer. Et nous appartenons au Seigneur, nous avons été rachetés. Regardez, c'est par le sang de Jésus-là que nous avons été rachetés. 1 Pierre 1, 18, par exemple. 1 Pierre 1, 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alors mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un sang d'un naïon sans défaut et sans tâche. Regardez avec quelle chose nous avons été rachetés. Il n'y a pas un effort que tu dois faire pour être racheté. Tu dois croire que c'est le sang de Jésus que Dieu a utilisé pour te racheter. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, 20, 1 Corinthiens 6, 20, il nous dit ceci, car vous avez été racheté à un grand prix. C'est ça que nous venons de dire, le sang précieux de Christ, vous avez été racheté. Si quelqu'un a cette révélation-là, la suite est logique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il glorifie. Il ne va pas prier. Non. Il ne cherche pas à sentir. Ça, c'est les actes divins, les faits divins. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui vous appartiennent. Non, vous ne croyez pas. Non, vous ne croyez pas que vos corps et vos esprits appartiennent à Dieu. Vous les lisez. Je n'ai pas dit que vous, vous les lisez. Vous ne croyez pas. C'est pourquoi vous chantez le fameux chant Entre tes mains, j'abandonne. Tu vas abandonner quoi Tu as acheté un, un sac de riz dans la boutique d'un de, 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 monsieur. Le sac t'appartient, oui ou non oui ou non Est-ce qu'il a besoin de te, livrer, de te donner le sac là Le sac de riz t'appartient Il t'appartient à 100% On te dit que tu as été racheté à un grand prix. Toi, dis non, je vais me, me donner à Dieu. Voilà, ça c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on se donne à Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous avons été rachetés, nous appartenons déjà à Dieu. Bon, la réalité est que nous ne voulons pas accepter ce fait et nous luttons. Et nous inventons des chants comme ça. Entre tes mains, j'abandonne. Tous les jours, entre tes mains, Dieu dit, bon, ok, garde-toi, laisse-moi tranquille. Voilà. Moi, je t'ai déjà racheté. Voici le prix que j'ai donné. Regardez, voici le prix que j'ai payé. Le sang de mon fils. Tu m'appartiens Tu es mon souverain bien. Tu m'appartiens Maintenant, au lieu de chercher à savoir, puisque j'appartiens à Dieu, mais pourquoi il m'a racheté C'est pour quel but Tu ne cherches pas ça. Toi, tu veux présenter tes choses à Dieu. Que Dieu n'a qu'à bénir. Dieu dit non. Je t'ai racheté pour un but. 
Voici le problème de la souffrance de tant de chrétiens. Je t'ai acheté à un tel prix. Tu vois bien le prix, c'est le sang de Jésus. Mais tu veux que tu veux quoi Tu es mon esclave. Un fils esclave. Et c'est ça que Satan utilise pour nous, euh, nous créer des problèmes. Parce que, oui, oui, mais j'ai donné ma vie en partie. Tu n'as pas donné, tu as été racheté. Mets ta main sur ton cœur encore. Tu sais bien que tu, tu luttes avec ça. Tu sais très bien que c'est avec ça que tu luttes. Dis Seigneur. Je n'ai pas à m'abandonner. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Je t'appartiens corps et esprit. C'est pourquoi, révèle-moi le but pour lequel j'ai été racheté. J'arrête de lutter inutilement pour me livrer à toi. Merci Père. Ce que tu m'apprends, simplement à marcher dans la foi, sachant que j'appartiens au Seigneur, sur son souverain bien. Merci Père de cette vérité que tu viens d'enraciner en moi. Amen. Bon, si vous ne croyez pas où, vous mariez à une femme, vous mariez à un homme, et tous les jours, l'homme là où la femme l'a dit, bon, je vais m'abandonner à toi, il va abandonner ma tête à toi. Il dit, bon, je vais aller prier pour voir si je dois livrer le reste de mon corps. Ça va aller? Je la... Ça va aller? Alors, pourquoi vous dites ça à Dieu? Le mari est un, est un rachat. On te dit même que le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Oui ou non Et le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Si déjà naturellement, ça c'est vrai. Et maintenant, Dieu te dit que tu lui appartiens. Et là, tu dis, tu vois, non, mais écoute, il y a des choses, parfois nous sommes des plaisantins. Nous savons, nous ne voulons pas. Nous le savons très bien. Personne ne va se marier et chaque jour demande à sa femme, j'ai l'honneur chéri que tu me donnes aujourd'hui ton corps. Il dit, bon, je vais voir si je suis contente, je vais le faire. Ça peut aller. Pourquoi vous partez prier pour vous livrer à quelqu'un qui, qui vous a déjà racheté Vous arrêtez de jouer avec Dieu inutilement. Vous perdez votre temps Hein Vous savez que vous mentez. Tu vas livrer quoi Tu vas livrer quelqu'un qui m'appartient 